Sa ating uh, bagong video kung saan isishare ko sa iyo kung uh, bakit ba ako kumita ng ganitong halaga in one month no sa futures pa lang no. Uh, gusto kong i-share sa iyo to kasi gusto kong pulutan mo ng aral at uh, you can also it can also be an inspiration. Sabi nga ng isang sikat na French uh, philosopher or European philosopher, si Antoine Saint-Exupéry, uh, sabi niya, uh, if you want to uh, build a ship, you know, uh, do not give instructions to your men no, on gathering wood, dividing work, but Uh, inspire them but by making them yearn to the ma- to the vastness of the sea no and ganun ang gusto kong gawin today para makita mo din no aside from uh, of course i'm also teaching no but aside from that is paano ba yung ano ba yung uh, gusto kong inspiration ninyo para mas guman- gumaling kayo lalo in terms of trading and i hope that uh, mas lalo kayong uh, maging focused no in your uh, cryptocurrency journey. So itong video na to is about that and of course, no, uh, sana pagkatapos ng video na to, you uh, can reflect and you can um, meditate no kung ano ba ang iyong gustong tahakin bilang trader and I hope this can inspire you. Okay, let's go right dive in. All right. Okay, all right. So let's go right dive in. Ito ang aking unang tip para sa inyo. All right. So ako, what I do is I hold myself into a higher level of expectations. Of course, uh, ako ay nagtuturo, ako ay nag inspire ako ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng trading system. So I need to walk the talk. No? So iniisip ko lagi na kailangan akong merong maituro, ma-execute, meron akong dapat maibigay na information. Uh, over the past four months, ginagawa natin yan sa YouTube, no? And, alam nyo ba, habang ginagawa ko yung mga bagay na yan, meron akong inspiration sa utak ko na kailangan kong, because kailangan ko siyang ituro, I need to always do it on the higher level of expectations. So, tingin ko, bilang trader, kailangan mag mo magkaroon ng isang malalim na bakit at why are you trading. I think only when you do so, will make yourself adjust mentally. For example, kung ikaw ay member ng aking mentoring team, meron kang expectations kay coach na kailangan mo ipakita ang iyong scorecard, ang iyong metrics. No? Yung highest loss, highest profit, highest win, no? uh, your total win rate. No? Meron kang metrics reporting before you acknowledge the mentor. So, if you give that into someone, syempre, kailangan niyang ayusin yung metrics niya. No? At ang mangyayari, doon sa isang mentor o isang trader na yun, aayusin niya yung metrics niya. And kung gusto niya maayos ang metrics niya, uh, he, will, he or she will be focused on controlling the losses. No? And mas magiging conscious on managing metrics because may reason ba't mo ginagawa. I think bilang trader, dapat ganun din tayo. Whether may coach Miranda Miner or wala, I think dapat malalim yung bakit ka nagtitrade. Dapat meron kang reason, uh, ba't ka nagtitrade? For example, another reason ko is, give up ko yung isa kong trabaho na napakalaki ng sahod. Kumikita ko siya ng almost half a million per month. Give up ko yun, so malaki yung aking cost of living. So kailangan ko maganap ng paraan para magkaroon ako ng cost of living allowance. So, yun, I, I, those are the two things na nag inspire sa akin to become really profitable and make myself earn $10,000 in a month kahit na the market is bullish or retracing or ito ay hindi naman laging pataas, no? I make sure na tinipinip, uh, nagahanap ako ng tamang entry points, no? I always do my bread and butter trades. So, pag-isipan mo yan, ano ba yung iyong why? Bakit ka ba nagtitrade? No? Ikaw ba ay gusto mo bang makaalis, makabalik sa Pilipinas? At uh, you want to continue your life here para sa retirement? Hindi ka na magpakahirap sa ibang bansa? Eh, pwede mo gamitin ng cryptocurrency. Pero habang nandiyan ka, gamitin mo tong inspiration para aralin mabuti yung system. No? At maging controlled yung losses mo. 
Kasi pwede po talaga siyang mangyari. You can really do it based on what you could see in my screen. Okay? So, congratulations sa'yo in advance. At sana uh, ikaw ay maging uh, inspired at maging focused. No? Aside sa pagiging focus, isa sa mga kailangan, mong mara- mala- kailangan mo rin malaman sorry, is, ang tinatawag natin, So, isa rin sa mga kailangan mo malaman ay tinatawag nating Fibonacci extension 0.618, 1.618, and 2.618. No? Ginawa ko tong video na to and I hope that malaman at matutunan mo itong mabuti kasi it can help you to become very, very profitable. No? So, one of the things na tinuturo ko sa aking university at sa aking mga everyday live, no? ay ang paggamit ng BTC or ng Fibonacci extensions at retracement. Uh, hanapin mo tong video na to at uh, hanapin mo tong video na to at alamin mo kung paano ko ginagamit ang extensions. No? Ito pang isang video na ginawa ko, the Fibonacci extensions with 1,000% gains. Panoorin mo po rin to, no? I-, I made this video para malaman mo how to use your extensions. Kasi it can potentially give you correction areas. No? Where to enter, where to exit. Pag nagbumasag ng mga 618 kasi yan, o ng mga extensions, ang laki ng mga gains. No? Ayan ang ating bread and butter trade. Okay? So, I'll give you an example. No? So, for example, ito, yung meron tayong pinasok na trade ng 3,454, nag-sell on tranches tayo ng 3,515, no? Uh, kumita tayo ng around $50 dollars jan in one single trade. Tapos, tapos ngayon, ang kanyang presyo, you know, from 3454, nagbenta tayo ng 3515 on tranches. Ngayon, ang presyo niya is already at 3540 So, lumaki siya lalo. No? Tumaas siya lalo. Bakit natin pinasok yan, no? Using our extension. So, bigyan ka ta ng mabilis na demo. So, if you go to one day kasi, If you go to one day, itong purple na line na to, ito yung Fibonacci 618 retracement natin. This is our this is our 618 retracement. This is a very very simple trade, no? Uh, pero ginagamit ko kasi lagi to kaya gusto ko tang turuan paano ko ginagamit yan, no? So of course, gagamit ka ng 618 dito that particular area yan. Okay. As mo no notice mo na meron tinatawag na 618 area Ah, uh, here. Ayan. Okay. So, uh, baba tayo ng kahit one hour. Ayan. Okay. So, ano notice mo na, uh, pumasok na tayo because nag, nag full breakout na siya. No? Actually, nagkaroon pa nga siya ng bounce dito sa 3340. Pero napasok natin yan no? uh, at 3454 around this particular area kasi nag breakout na siya. Sabi ko kahapon sa live ko, ito pag ito nag breakout tutuloy-tuloy ito pataas because medyo malalim yung medyo sobrang lakas nung 618 na pumipigil sa kanya mag breakout eh. Ayun oh, nagko-correct siya dito. Correct, 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 correct. Tapos pang, pang pang ilang correct na nabutas na pataas, no? Nabutas na siya pataas. So, uh, yun, this is the 618 line. And, you know, sa isang trade, kumita tayo ng $52. Nang iwan pa tayo doon kasi nga alam natin tataas pa yan. 3450 and true enough true enough we're able to earn uh in tranches no we're able to buy a 3454 sell something ng 3515 and then tumaas pa yan ng almost 3000 or uh, 3000 uh, uh plus no tumaas pa yan ng 3000 uh plus 540 plus yan okay so uh, i'm confident that taas pa yan no And then, yon. So yun ang aking isa sa aking mga system, no. Ang aking pinakamamahal na Fibonacci extensions and Fibonacci uh 618 and retracements. All right. So bukod pa diyan, paano ko nakuha yung ganung kalaking halaga? Is of course, uh in my in my very early career, I already have done fail fast in trading. Ito to tinuro ko din to sa aking Friday Real Talk kung saan kung ikaw ay isang baguhang trader, kailangan mo munang mag-fail para maramdaman mo kung ano ba yung pag ano ba yung bigat ng isang pagkakamali? Kasi you will never go there. You 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 would not want to go back on that. Eh. Ang kagandahan ng pagiging mga pagiging uh, audience mo sa ating show is hindi mo na kailangan magkamali. Tuturo ko na sa iyo 
by learning on other people's mistakes. Para hindi costly para sa'yo. Or you could also learn from mga best practices natin. So, kailangan mo makatutunan yan para hindi mo nagawin yung pagkakamali. Basta makinig ka lang, open your mind. I'm going I'm gonna be here to help and support. Okay? And of course, ako ay impatient. Ako ay both impatient and I am patient. Impatient ako sa mga lahat ng gumagalaw na hindi naman train, dapat tinitrade, no? Ayoko, uh, kailangan mainis ako doon sa mga simple setups na hindi tradable pero pinapasok ng iba, no? Ginagawa ko yung impa- I need to be impatient on mediocrity. Gusto kong pasukin yung mga breakouts, yung mga trends para madali ko nakukuha yung mga gusto kong profits. No? And of course, I have, last but not the least, I have the strength of character, yung lakas ng loob. No? Um, kailangan kasi ng lakas ng loob para pasukin at it, you need to trust your system. Kailangan mo ng lakas ng loob to trust your system because if you can trust your system, ika nga. No? Uh, si Steph Carey, yan, si Nikolai. So, I mean, kung alam mo, sila yung mga diniscuss kung basketball players na MVPs, no? So, kapag uh, you trust the system, you know, um, you can take risks. You can have strength of character. Hindi ka na makikita ng ganyang kalaki if you're not taking risks, eh. No? Higher, bigger stake, bigger risk, bigger profits, ika nga. No? And uh, kailangan mo, pag meron ka ng system na Fibonacci extensions, No? You're following the system. You're trusting the system. You are impatient on not tradable trades. No, You're already able to learn from the failure of others. And you already have the system. Ika nga. Eh, madali na sa yung kumuha ng ganito kalaking profit. Okay? So, ganun lang guys. Ganun lang kasimple. No? Mabilis na video lang to para bigyan ka ng konting inspiration. Ano ba yung ginagawa ni Coach Miranda Miner. Meron ba sa ibang kinakain? Hindi. I, I, I ate the same food like you guys. Meron lang ako ang tinatawag na trader excellence culture na lagi kong pinafollow para hindi ako pumapasok sa mga trade na hindi naman dapat talaga pasukin. And I always look for the right tradable, profitable, bread and butter setups. Okay, sana natutunan ka ng video. Uh, you have learned something from this video at naturuhan ka ng video na to. Uh, eh, please subscribe uh, and then please like our channel if you have any comments or suggestions. Comment down below kung meron kang other topics that Coach Random Miner would like to discuss. And with that said, maraming salamat and I love you 3,000. Thank you and God bless you. Bye.